বাংলাদেশের চায়ের রাজধানী যে শ্রীমঙ্গল এটা তো অনেকেই জানেন কিন্তু বাংলাদেশের ফুলের রাজধানী কি এটা কি কেউ জানেন যারা জানেন তারা ভিডিওটা পজ করে কমেন্ট করে আসেন আর যারা জানেন না তারা শুনেন আমরা এখন আসি বাংলাদেশের ফুলের রাজধানী গদখালিতে যেটা যশোরের ঝিকর গাছাতে পড়ছে এবং গদখালি পানিছাড়া দুইটা এলাকায় পাশাপাশি এবং দুইটা এলাকায় বাংলাদেশের ফুলের রাজধানী বলা যায় এই দুই এলাকাতেই আমরা আজকে ঘুরবো ফুল দেখব আপনাদেরকে দেখাবো এবং জানবো বিভিন্ন মাঠে বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুল সম্পর্কে আমরা এখন আসি হচ্ছে একটা গোলাপ বাগানে আর একটা রজনীগন্ধা বাগানে মানে আমার ডান পাশে একটা গোলাপের বাগান আর বাম পাশে হচ্ছে একটা রজনীগন্ধা বাগান রজনীগন্ধার কিন্তু তোড়া বা এক সাথে ঝাঁক বাঁধা দেখতে বা আটি বাঁধা দেখতে বেশি ভালো লাগে বাগানে এসে কিন্তু আসলে ওই রকম কিন্তু ভিউটা পাওয়া যায় না যেটা আমরা ফুলের দোকানে পাই এই হচ্ছে রজনীগন্ধা সবই কলি কুড়ি আর কি কোনোটাই ফুটে নাই আর এই যে যেগুলো উঠাচ্ছে ওই যে উনি ওইগুলো মোটামুটি কিছু কিছু ফোটা শুরু হয়েছে ওইগুলো উঠায় উনি পাঠিয়ে দেবে বরিশালে অ্যান্ড এই যে এইখানে কয়েকটা গাছ আছে এগুলো তো হালকা হালকা ফুটছে আমরা যে এলাকায় ঘুরতেছি এই এলাকার গুগল ম্যাপের লোকেশন লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখছি আপনারা যদি কেউ ঘুরতে আসেন তাহলে গুগল ম্যাপের লোকেশন লিঙ্ক দেখে চলে আসতে পারেন অ্যান্ড ঢাকা থেকে আমরা হচ্ছে কমলাপুর থেকে ট্রেনে করে ঝিকর গাছা আসছি অ্যান্ড ঝিকর গাছা থেকে তারপরে একটা অটোতে করে আমরা কিন্তু গতকালিতে চলে আসছি আর আপনারা যদি প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট নিয়ে আসেন সেটাও আসতে পারেন সোজা যশোরে গতকালি চলে আসতে হবে ওখানে এসে যে কোনো জায়গায় জিজ্ঞেস করলেই পাওয়া যাবে অ্যান্ড আমরা যখন সকালবেলায় ঢুকি এখানে ঢোকার সময়ই একদম গতকালি মোড়ের উপরে আমরা দেখছি যে পাইকারি ফুলের যে বাজারটা বসে আমরা সেটা সকালে আসার সময় কিন্তু এলাকায় দেখে আসছি অ্যান্ড ওইখানে এত ফুল বেচতেছে সকালবেলায় এবং আমরা শুনলাম যে ওখানে ভোরবেলা থেকে ফুল বিক্রি শুরু করে এবং প্রচুর পরিমাণ ফুল প্রতি সকালে বিক্রি হয় ওখানে আপনারা যদি ঘুরতে আসেন এবং যদি বাজারটা দেখতে চান তাহলে কিন্তু ভোরবেলা আসতে হবে আর যদি মনে করেন যে না বাজার দেখার দরকার নাই শুধু ফুল বাগান দেখলে হবে তাহলে এনি টাইম আসলে হবে তবে পুরো একদিন হাতে সময় নিয়ে আসা উচিত কারণ এলাকাটা বিশাল অনেক কিছু চাষ হয় অনেক ফুল আছে অনেক ফল আছে অনেক জায়গা অনেক বাগান আছে অনেক ঘুরতে হবে অনেক মজা করতে হবে অনেক সময় লাগবে এই যে আমার সামনে এখন একটা হচ্ছে একটা গ্লাডিওলাসের বাগান এইখানে হচ্ছে বিভিন্ন কালারের গ্লাডিওলাস আছে অ্যান্ড ওই যে সামনে আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখায় ইন্টারেস্টিং এইটা হলো জিপসি ফুলের বাগান এখানকার লোকজন বলতেছে জিপসি অ্যান্ড আমি যদি জানি এগুলোর নাম হচ্ছে জিপসি যেটাই হোক নাম দেখতে কিন্তু অসাধারণ অ্যান্ড এই ফুলটা আপনারা সবাই দেখে থাকবেন যে আমরা যে ফুলের বুকেগুলো পাই দোকানে সেই বুকেগুলার কিন্তু চারপাশ দিয়ে ছোটো 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 করে অল্প অল্প পরিমাণে এই এই গাছ দিয়ে দেওয়া হয় অনেক জায়গায় আবার স্প্রে করে উপরে কালার করেও বিক্রি করে বিভিন্ন কালার বানায় অ্যান্ড এটার বাগান হয় হচ্ছে এরকম অ্যান্ড যদি আস্তে করে শুনি তাহলে শুনতে পাবো এর মধ্যে হাজার হাজার মৌমাছি মধু কালেক্ট করে বেড়াচ্ছে এবং বু বু করে মৌমাছির মতো শব্দ হচ্ছে আমরা এখন একটা ভ্যান ভাড়া করব অ্যান্ড আশেপাশে পুরো এলাকার মধ্যে কিছু বাগান ঘুরে দেখার চেষ্টা করব যাতে একদম র বাগানের ফিলটা পাই মানে একদম যে মেন পয়েন্টটা মেন পয়েন্টটার আশেপাশে যে বাগানগুলো এগুলোতে কিন্তু ওই র ফিলটা নাই একটু কমার্শিয়াল ফিল আছে বাট একদম বাগানের ভিতরে ঢুকে গেলে গ্রামের ভিতরে ওই জায়গায় একদম র ফিলটা পাওয়া যায় তো চলেন দেখে আমরা র ফিলটা পাইতে পারি নাকি এই যে ধরেন পানিসারা বা গদখালি এই এলাকা থেকে তো সারা দেশে ফুল যায় এখান থেকে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফুল যায় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফুল সারা দেশের সারা দেশের চাহিদা মিটাই এই এলাকা থেকে মার্শাল্লাহ অনেক জোস আপনাদের এখানে পাইকারি রেট পিস কেমন হয় আমাদের এখানে পাইকারি ওইভাবে তো আমরা বেশি না আমাদের একশো করি ওই তো একশো কত একশো এখন আমরা বাজারে বারো টাকা বেশি বারো টাকা যা আমার লাইফে আমি জানি না যে জানুয়ারিতে এর সময় বারো টাকা করে গোলাপের পিস এটা কি কম এটা সব সর্বোচ্চ এটা আপনার ফেব্রুয়ারিতে আসে এত দাম তাহলে কি আপনারা একবার ভালো দাম পাচ্ছেন হ্যাঁ ভালো দাম পাচ্ছে যেমন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত বেশি আর সত্যি কথা এই যে পচা এই যে পচাই আপনার ফুল নষ্ট হয়ে গেছে এই জন্য ওই জন্য ডিমান্ড বেশি দাম বেশি এমন বাজার এমন এমন আছে ভুই আছে খেত আছে আপনার যে ফুলই বেচতে পারবে না তরিকুল ভাই আমাদেরকে যেটা বললো সেই হিসেবে আসলে এ বছরে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারিতে যে সময় আর কি ফুলের ডিমান্ড সবচেয়ে বেশি হয় চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি এই সময় ফুলের একটা ক্রাইসিস হবে এবার কারণ ফুল অনেক নষ্ট হয়ে গেছে গাছ টাছ অ্যান্ড ফুলের দামও অনেক আকাশ চুম্বি হবে দেখা যাক সাবধান থাকেন সবাই আমরা এই যে আঙ্কেলের ভ্যানে করে ঘুরতেছি এখন এখান থেকে অ্যান্ড আপনারা যদি আসেন আমি আঙ্কেলের নাম্বার ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড আপনারা এই পানিসারার এই যে ফুলের বাগানের যে মোড়টা আছে এখানে আসলেও ভ্যান পাবেন আঙ্কেলের নাম্বারও থাকছে যদি আপনারা চান যে আঙ্কেলের সাথে ঘুরতে চান তাহলে আঙ্কেলের আঙ্কেলকে নিয়ে ঘুরতে প
খুবই কম পাই এটা কখন কিভাবে হয়ে যায় বলা যায় না তো আমরা একটু ওনার সাথে কথা বলে আসি আর দেখি যে জারবারা সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিয়ে আসে ফুল কি জারবারাই করেন শুধু না ভুট্টা রজনী গান্ধা গোলাপ সবগুলো ফুলের মধ্যে বেশি যত্ন লাগে কোন ফুলটার সবচেয়ে যত্ন লাগে জারবারা ফুল জারবারারই বেশি যত্ন লাগে না জারবারার এখন কেমন ইয়ে চলছে এখন দাম কম 10 টাকা 8 টাকা পাইকারি রেট হুম আর আপনারা এখান থেকে যদি আমরা ফুল কিনতে চাই তাহলে কেনা যাবে না ওই পিস হিসাবে হ্যাঁ পিস হিসাবে 8 টাকা 10 টাকা এরকম এটা কি কালার বাবা কি কালার ম্যাজেন্টা হ্যাঁ এটা কি কালার এটা এটা ইয়েলো ও এটা কি কালার বলো তো পিঙ্ক কালার আল্লাহ সৃষ্টি কত সুন্দর কারণ এত ডিটেল এত সুন্দর ডিটেল ফুলের মধ্যে বলতে পারো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখলাম আমরা সেটা হচ্ছে যে এই পুরোটা জিনিস হচ্ছে সোলার প্যানেল সোলার গুলা উপরে এমন ভাবে সাজা রাখা হয়েছে যে এই পুরা শেডটার উপরে যে পানি পড়বে বৃষ্টির বা কুয়াশা যেটাই হোক সেটা এখানে এসে জমবে এই সোলারের মাধ্যমে যে মোটরটা চলবে সে মোটর দিয়ে চলে যাবে এইখানে এই ট্যাঙ্কিতে এই যে এই জায়গা দিয়ে পানিটা এসে পড়বে অ্যান্ড এই কুয়া থেকে পরে মোটর দিয়ে পানি উঠবে তেরোটা দোয়া আছে এটা কি সরকার থেকে দিচ্ছে পুরোটা সরকার থেকে দিচ্ছে এটা কাজ কি এর কাজ এই সকালে এই মোটর জোরে মোটর দিয়ে ফুলি ভুতি ভুতি পানি দেয় দেখি যে প্রচুর ঘর সাজানো হয় গাড়ি সাজানো হয় সবকিছু সাজানো হয় এই হচ্ছে গাদার বাগান ওই যে ওইদিকে আরেকটা আছে মানে এই এইখানে আসার পরে তো যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকে হচ্ছে ফুলের বাগানে ভর্তি যে দিকে তাকানো যাচ্ছে সেই দিকে ফুলের বাগানে ভর্তি আবার এই জায়গাটা দেখছেন কত সুন্দর খেজুরের গাছ তার আবার হচ্ছে রস কাটতেছে যদিও আমরা ভোরবেলা আসছিলাম কিন্তু ওই সময় এত শীত ছিল যে আমরা রস খাওয়ার সাহস করতে পারি নাই কারণ মানে আমরা ঠান্ডায় খুব পোকাত হয়ে যাইতাম যদি আমরা ওই সময় রস খাইতে চাইতাম কিন্তু জায়গাটা অনেক ইন্টারেস্টিং আর এটা মনে হচ্ছে একটা গমের ক্ষেত ধান হবে না কারণ ধানের পাতা এত চড় হয় না গমই হবে অ্যান্ড শিশিরগুলো জমসে কি সুন্দর গমের উপরে ওফ দারুণ চক চকা শিশির এই যে এইটুকু ছোট্ট গাছ থেকেও রস বেরোচ্ছে খুবই ছোট্ট একটা গাছ কিন্তু এই যে ফোটা ফোটা রস পড়তেছে গাছ থেকে এই জায়গায় আমরা গাঁদা ফুলের গাছ দেখলাম আর পাশে এখানে দেখছি যে এই বাগানে বড়ইয়ের চাষ হচ্ছে অ্যান্ড বড়ই ভাঙতেছে গাছ থেকে একটু দেখে আসি আমরা বড়ইয়ের ভাঙাটা ইন্টারেস্টিং অনেক ও রাস্তাটা অনেক ইন্টারেস্টিং আপনারা সকাল বেলা আসেন এসে কি সব গাছের নিচে যা পড়ে থাকে এগুলো তুললেই হয় ও লগাতে পারতেছে আসসালাম আলাইকুম ভালো আছেন টক বড়ে না এগুলো কেমন দামে বিক্রি করেন আপনারা এখন আশি নব্বই আমি পরশু দিনও দেড়শো টাকা করে কিনছি ঢাকায় দেড়শো বলতেছে টক কিন্তু অতটাও টক না খুবই দারুণ একটা টক মিষ্টি টেস্ট ভালো হলো ফুল দেখে একটা ফলের বাগানে ঢুকে একটু ফল টেস্ট করা হয়ে গেল এটা হচ্ছে রিজিক ফ্রেশ দেখো খুবই মজা
কি করছো বাবা হুম কি চালাচ্ছো বলো তো হুম পিপি এই জায়গা মোটামুটি সবকিছুই ফুলে ফুলে ভরা এই যে এটা হচ্ছে গ্লাডিওলাস ফুলের বাগান যদিও সাদাই বেশি ওই সাইডে একটু লাল লাল দেখা যাচ্ছে লাল নীল হলুদ বিল্ডিংয়ের উপরে সিমের গাছ উঠে গেছে সিমের ফুল ধরছে তাও সুন্দর লাগতেছে অনেক এই এলাকায় তো মানে এখানকার জলবায়ু হচ্ছে ফুলের জন্য সবচেয়ে ভালো এই জন্য যেই গাছই লাগে সেই গাছেরই ফুলে যায় ফুলের সাথে সাথে এলাকায় ফলেরও মোটামুটি ভালোই বাগান দেখতেছি আমরা আসার সময় পেয়ারার বাগান দেখলাম তারপর ওখানে তো বড়ই বাগান দেখাইলাম আবার এই জায়গায় এই যে মালটার বাগান এটা মালটার বাগানের পাশে দাঁড়ায় আসি অ্যান্ড এখানে আবার রাস্তার পাশে দেখতেছি যে আমরা গাছ রাস্তার পাশে সিরিয়ালি লাগায় রাখছে তো বোঝা যাচ্ছে যে এদিকে ফলের বাগানেরও ভালো প্র্যাকটিস আছে অ্যান্ড সব কিছুরই ফলন মোটামুটি ভালোই হয় যদিও এখন ফল নাই কিন্তু আশা করা যায় যে যখন মৌসুম হবে তখন একদম ফলে ভরে যাবে কারণ ভালো ভালো সাইজের বাগান দেখা যাচ্ছে মোটামুটি বড়ই এক একটা বাগান আমরা এখন চলে আসছি একটা সূর্যমুখীর বাগানে অ্যান্ড এ পাশে একটা গোলাপও আছে অ্যান্ড এখনই সূর্যমুখীর সিজন কিন্তু গাছগুলো আমার কাছে কেমন যেন মনে হচ্ছে একটু নুয়ে পড়ছে কিন্তু ফুলের সাইজ বিশাল অ্যান্ড সূর্যমুখী সবসময় দেখতে অনেক সুন্দর লাগে আর আমার কাছে মনে হয় যে সূর্যমুখীর মাঝখানের যেই জায়গাটা ফুলের ওইটা মনে হয় যে একটা মৌমাসির চাকের মতো মনে হয় যে ভূতের ভিতরে মনে হয় অনেক মধু থাকবে কিন্তু ওখানে আসলে সব বীজ থাকে সূর্যমুখীর বীজ খাইতেও অনেক মজা যারা সূর্যমুখীর বীজ খান নাই তারাও কমেন্ট করেন আর যারা সূর্যমুখীর বীজ খাইছেন তারা কমেন্ট করেন যে কেমন লাগছে অনেকের কাছে খারাপও লাগতে পারে অনেক সময় আমরা ওই যে ইয়ে খাই না মিষ্টি কুমড়ার বীজ ভাজি করে খাই না আমার কাছে অনেকটা ওরকমই লাগে কিন্তু মিষ্টি কুমড়ার চাইতে আর একটু ফ্লেভার রিচ মনে হয় সূর্যমুখীর ফুলের ফ্লেভারটা মানে সূর্যমুখীর বীজের ফ্লেভারটা সূর্যমুখীর বাগানে আসার মেনলি ইচ্ছা ছিল আমার বউয়ের মেয়ে মানুষ সূর্যমুখী ফুল দেখলে খুব বেশি পাগল হয়ে যায় ওই যে গালে ওটা দিয়ে হলুদ হয়ে যাবে একটু পরে তুমি কি বলতে পারো এটা কি ফ্লাওয়ার বলতে পারো না গুড মামটা বলতে পারে এটা সানফ্লাওয়ার নিয়ম কি পারো এখন কি সূর্যের আলোতে সূর্যমুখী গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পরিবেশের বাতাসে মানে সূর্যের হাসি চিহ্নিত হাসি দিয়ে আমি এখন মধুর মতো স্মেল একদম দোকানে ফুল দেখলে তো মনে হয় কিনে দিই এখন বাগানের ফুল তো কিনলেও শেষ হবে না বাগান কিনে দাও এত কেনার সামর্থ্য তোমার নাই চন্দ্রমল্লিকার বাগানে এত বেশি কালারফুল ফুল এই চন্দ্রমল্লিকা গুলো আর এক একটা ফুলের গাছ তো মনে হচ্ছে এক একটা তোড়া এক একটা বুকে এত জোস কালার চন্দ্রমল্লিকা মোটামুটি বুকে বানাইতে খুবই পপুলার একটা গাছ অ্যান্ড পপুলার একটা ফুল অ্যান্ড আপনাদেরকে এই বাগানটা একটু ঘুরে দেখায় যে কত ভ্যারাইটি কালার আর কত ভ্যারাইটি সাইজ চন্দ্রমল্লিকার এই যে এই জায়গায় যেমন একটা পিঙ্ক ইয়েলো অ্যান্ড রেড মিক্স করা একটা কালার কিন্তু দেখেন এক একটা গাছ মনে হচ্ছে এক একটা তোড়া এক একটা বুকে ওফ খুবই দারুণ ওই পাশে ওইগুলো যে সাদাগুলো ফুটছে ওইগুলো একটু মানে কম ঘন কিন্তু এগুলো এত ঘন এই যে এইটা দেখেন এটা পুরো একটা তোড়া আমি একটু টাচ করি হালকা করে ও শক্ত বাপরে বাপ দারুণ অ্যান্ড বাগানের এদিকে আরও কালারের ফুল আছে এই যে লালটা অনেক সুন্দর লালটা দেখে আসি মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মানুষজন দেখি যে লাল ফুল বেশি পছন্দ করে তবে আমার কাছে হচ্ছে লাইট ফুল একটু বেশি পছন্দ কারণ বেশি রেড কালারের ফুল বা বেশি ডার্ক কালারের ফুল আমার হচ্ছে অতটা টানে না কিন্তু একটু লাইট কালারের ফুল হলে সে ফুলগুলোর কালারের মানে এত সুন্দর কালার হয় খুব ভালো লাগে তখন ওইগুলো এ দেখেন এখানে পাইছে আর একটা চন্দ্রমল্লিকা অ্যান্ড কি শুভ্র কালার ও মার্শাল্লাহ শুভ আল্লাহ গাছগুলো এত টাইট মানে নাড়া দিলেও নড়তেছে না এরকম একটা অবস্থা দেখেন খুবই ঘন খুবই ঘন মনে হচ্ছে যে আমি কি কই চলে আসছি 
অনেক অনেক জোস অনেক জোস হুম আর ফুলের কি স্মেল ও রে বাপরে লুকস লাইক প্যারাডাইস আমরা যদি একটু জিনিসটাকে এভাবে চিন্তা করি যে এই জায়গাতে মাটির উপরে গাছ লাগায়ে এত সুন্দর করে যদি সাজানো যায় এবং জিনিসটাকে যদি এত সুন্দর রূপ দেওয়া যায় দুনিয়াতেই তাহলে বেহেস না জানি কত সুন্দর মার্শাল্লাহ আল্লাহ আমাদের জন্য কী রাখছে আল্লাহ জানে তবে আমরা সবাই সবসময় পজিটিভলি চিন্তা করব যে আমরা যেন এমন কোনো কাজ করতে পারি এমন কোনো ভালো কাজের মধ্যে থাকতে পারি সব সময় এবং আল্লাহর দেওয়া সব বিধি নিষেধগুলো মেনে চলতে পারি যাতে আমরা বেহেস যেতে পারি এবং চরম সৌন্দর্য আমাদের জন্য সেখানে ইনশাল্লাহ অপেক্ষা করছে আমরা সেটার জন্য দুনিয়া যেন প্রস্তুতি নিতে পারি ইনশাল্লাহ চলেন আমরা এবার অন্য কোনো বাগানে যাই যেহেতু এখানে মোস্ট অফ দ্য গার্ডেনে ঢুকতে দেওয়া হয় না তার সাথে এখানে কিছু ফ্লাওয়ার পার্ক বানায় রাখছে অ্যান্ড আমরা এরকম একটা পার্কে এখন ঢুকছি যেটার এন্ট্রি ফি হচ্ছে পঁচিশ টাকা অ্যান্ড এই জায়গাটা মোটামুটি ওনারা দর্শনার্থীদের জন্য রেডি করে রাখছে কারণ বাগানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে বাগানের ফুল কিন্তু উঠায় ফেলে সবাই বিক্রি করার জন্য আর পার্কে যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে পার্কের ফুলগুলো ওনারা সংরক্ষণ করে রাখে ওনারা এখান থেকে উঠায় না যাতে করে যারা ভিজিটর আছে ভিজিটররা এসে পার্কগুলোকে ঘুরে দেখতে পারে এবং সবগুলো ফুলের এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারে অ্যান্ড এখানে ফ্যামিলি নিয়ে এবং বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসলে সবাই অনেক মজা পাবে ওখানে ছাতা দিয়ে একটা সুন্দর ডেকোরেশন করা আছে অনেকগুলো কর্নার আছে যেই কর্নারগুলোতে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের ডেকোরেশন দিয়ে ফুলের গাছ এবং তার সাথে কিছু পার্ক টাইপের একদম যেহেতু নাম দিয়েছে পার্ক তো পার্কের মতো করে সাজা রাখছে জায়গাটা তো চলো আমরা এই জায়গাটা ঘুরে একটু দেখি এখন এই যে নিয়ম ময়ূর উঠছে বাবা তো ময়ূরের লেস তো নিচে বাড়ি খাচ্ছে নিয়ম কিসে উঠেছে তুমি হ্যাঁ এটা কি বলো তো পিকক নিয়ম কিসে উঠেছে তুমি ওরে বাবা এখানে ঘুরতে থাকলে মোটামুটি ফুলের ধরনের শেষ নাই হ্যাঁ মানে এত ধরনের ফুল কোনটা রেখে যে কোনটা দেখব মানে মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা প্রচুর পরিমাণ ফুল এমন অনেক ফুল আছে আমরা নামই জানি না এমন অনেক ফুল আছে আমরা যে কালার কখনো দেখি নাই যে এই শেপ কখনো দেখি নাই কিন্তু বারবারই মুখ দিয়ে একটা কথা বের আসছে ওয়াও সুভান আল্লাহ খুবই দারুণ খুবই দারুণ এখানে যত ধরনের ফুল আছে কিছু কিছু ফুলের নাম জানি কিন্তু অনেক ফুলের নামই জানি না যেমন এই যে এগুলো ডালিয়া তারপরে কসমস আছে এই জায়গায় তারপরে সামনে ওই জায়গায় দেখলাম হচ্ছে এই তোমার ওই যে খোপায় ওই ফুলটার কী কালার নাম চন্দ্রমল্লিকা জারবরা আছে তারপরে গোলাপ আছে গোলাপ তো অনেক আছে গ্লাডিওলাস আছে সব ধরনের ফুলই আছে কিন্তু এমন এমন কালার উফ কালার উফ দারুণ আর এত তাজা আমরা সকালে যখন আসছি তখন যে পরিমাণ কুয়াশা ছিল সব কুয়াশাগুলো এখন ফুলের উপরে পড়ছে সারা সকাল ধরে অ্যান্ড এত সুন্দর ফ্রেশ লাগছে ফুলগুলো দারুণ এখানে আসলে মানে মন ভালো হয়ে যাবে অটোমেটিকলি আপনারা যদি আসেন তাহলে আমার কথা তখন বিলিভ করবেন যদি এখন বিলিভ নাও করেন আবার ঢোকার পরে আমরা ওই পাশে কিছু হচ্ছে বাচ্চাদের খেলার জিনিস পাইছিলাম খেলার জায়গা যেখানে হচ্ছে ছোট ছোট বাচ্চা মানে চার বছরের বড় বাচ্চাদের আবার ওঠা নিষেধ তা আমরা যেহেতু চার বছরের বড় বাচ্চা আমরা উঠতে পারি না কিন্তু নিয়মকে উঠাইছি ওখানে নিয়ম উঠে অনেক মজা পাচ্ছে ঘোরা টোরা ছিল তারপরে ময়ূর ছিল ওটার উপরে উঠে বসার ঘোরার সিস্টেম আছে তারপরে এখানে ওরা হচ্ছে পুরাতন যে গরুর গাড়ি ছিল সেই গরুর গাড়ির একটা মডেল বানায় রাখছে পালকি বানায় রাখছে তো এই এই জিনিসগুলো ওরা হচ্ছে মানে ছবি তোলার জন্য এখানে খুব সুন্দর করে বানায় রাখছে অ্যান্ড পালকি গরুর গাড়ি এগুলো তো ওঠা যায় বড়দের চার বছর না হলেও হবে বড় হলেও সমস্যা নেই মনে হচ্ছে ভালোবাসা কে কবর দিয়ে রাখছে আসো আসো নিয়ম এই তোমাকে তো বড় হয়ে হাইকিং করতে হবে নিয়ম এটুকু পাহাড় না উঠতে পারলে হবে আমরা কই তুমি ভালোবাসা মানুষটা কই আমরা ভালোবাসার বৃক্ষে ভালোবাসার বৃক্ষের গোড়ায় এসে দাঁড়াইছি এখানে এই ভালোবাসার গায়ে অনেক মানুষের নাম লেখা আছে 
আমরা এন প্লাস এম লিখে রেখে যাই প্লাস ছোট করে আবার একটা এন আমি নার্ভ কেন কি করব চটকা বানা কি বল লাগে হাত দিয়ে কি করব কি করব হাত দিয়ে নার্ভ এটা কি অরিজিনাল জানতো না মিষ্টি জি ভাই সাদেক বললা জি হ্যাঁ আপনারা কি ওখান থেকে নিয়ে আসেন জি আমরা ওখান থেকে নিয়ে আসি নিয়ে এসে এখানে বিক্রি করি কত করে আপনার এগুলো 100 টাকা পিস প্যাকেট আর কি জি ওই 10 টা আছে বললেন আচ্ছা আর এটি আপনার 5 টা আছে এগুলো 100 টাকা বড় সাইজ জি বড় সাইজ বড় সাইজ এটা হচ্ছে যশোরের জামতলার অনেক বিখ্যাত একটা মিষ্টি সাদেক বললা যেটা অনেক অনেক আগের মিষ্টি ওনাদের বংশ পরম্পরা চলে আসছে কাদের এটা এটা আমাদের এটা জামতলা জামতলারই আচ্ছা এটা রসমালাইও আছে রসমালাই খাই নাই কখনো আগে এটা আছে আপনার কাঁচা গোল্লা জামতলা আচ্ছা জামতলার স্পেশাল কাঁচা গোল্লাও আছে তবে এর আগে আমি জামতলার মিষ্টি খাইছি এন্ড মিষ্টিটা মজা খুব লাইট মিষ্টি খুব কড়া মিষ্টি না একদম হালকা মিষ্টি অনেকগুলো খাওয়া যায় এন্ড অনেক টেস্টি আপনারা যদি আসেন এদিকে যশোরের এদিকে তাহলে জামতলা মিষ্টি খেতে পারেন অরিজিনাল যেটা কেমনে বুঝবে फुल साम्राज्य घोरा घूरी फुल साम्राज्य थे बेर एक माथा फुल कर साम्राज्य ढाई कमलापुर রাতে এগারোটা পঁয়তাল্লিশে ট্রেনে উঠে ভোরবেলা সাতটা সাড়ে ছটা সাতটার দিকে এসে যশোরে ঝিকর গাছা নামছি আর এখন আমরা আবার দেড়টার সময় ঝিকর গাছা থেকে ট্রেনে উঠে চলে যাব ঢাকা আর এর মাঝখানে যে পাঁচ ছয় ঘন্টা টাইম এই পাঁচ ছয় ঘন্টা টাইম আমরা ঘুরলাম এই জায়গায় অ্যান্ড আপনারা যদি চান তাহলে এই রকম করেও ট্যুরটা মারতে পারেন তাহলে একদম ডে ট্যুরের মতো একটা ট্যুর হয়ে যাবে অ্যান্ড আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে যে আমরা আসছি হচ্ছে আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার সো এই রকম দিনে আসলে যেটা মজা হবে যে খুব বেশি ট্যুরিস্টই থাকবে না কারণ এখানে এখন আমরা আসার সময় দেখলাম যে অনেক বেশি লোকজন জড়ো হয়ে গেছে অ্যান্ড আমরা যখন ভোরবেলায় ঘুরছি তখন অনেক কম লোকজন ছিল তো যদি এরকম করে দিনের অর্ধেক ঘুরে চলে যেতে পারেন তাইলে অনেক মজা করে ঘুরতে পারবেন নিজেরা নিজেরা ঘুরতে পারবেন আর খবরদার ভুল করেও উইকেন্ডে আসবেন না ছুটির দিনে আসবেন না তাহলে মানুষ ছাড়া আর কোনো ফুল দেখতে পারবেন না আর এখানে আরেকটা কথা বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে আপনারা ছুটি পাইলে ঘুরতে আসেন না আপনারা ছুটি নিয়ে ঘুরতে আসেন তাহলে ঘুরে মজা পাবেন সো আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য অ্যান্ড ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন আর বেশি করে লাইক দেন তাহলে ভিডিওটা ভালো রিচ পাবে আমার জন্য ভালো হবে অ্যান্ড আপনারা তো অবশ্যই আমার ভালো চান নাকি সো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম দোয়া করবেন